నమస్కారం నాతో ప్రసాద్ చూస్తున్న ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ టూ సెవెంటీకి అందరికి స్వాగతం మీరు డేట్ వచ్చేసరికి జూన్ ఇరవై రెండు వేల పద్దెనిమిది టైమ్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ పిఎం ఇప్పటివరకు కొన్ని న్యూస్ అయితే ఫస్ట్ నోస్ సరికి ఒప్పో నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం నేను ఒప్పో ఫైన్ డెక్స్ గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను నిన్న మిడ్ నైట్ అయితే ఈ ఫోన్ అయితే అంటే ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ మనకి ఈ ఫోన్ అయితే వీళ్ళు లాంచ్ చేశారు దీనిలో నేను ఏదైతే నేను చెప్పాను అవే స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఈ ఫోన్ మీకు వస్తుంది సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ టూ ఇంచ్ ఆమ్లెట్ స్క్రీన్తో వస్తుంది త్రీ డీ గ్లాస్ ఫినిష్తో వస్తుంది మీకు సైడ్స్ అండ్ దీనిలో మీకు నైంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఉన్నట్లు ఒప్పో అయితే చెప్తూ ఉంది అఫీషియల్గా అండ్ దీనిలో మీకు ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది టూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మోడల్ ఒకటి ఉంది ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మోడల్తో ఒకటి వస్తుంది ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ మోడల్ స్పెషల్ ఎడిషన్ దాని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం అండ్ దీనిలో మీకు ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ అండ్ ఇంకా కెమెరా గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడే మనకి కొంచెం దీనిలో చేంజ్ మనం నోటీస్ చేయొచ్చు మిగతా ఫోన్స్కి ఈ ఫోన్కి కెమెరాస్ అన్ని మీకు హిడెన్ ఉంటాయి మీకు అవసరం అయినప్పుడు అవి బయటకు వస్తే మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అవసరం అయినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి బ్యాక్ సైడ్ మీకు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా అపేచర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ జీరోతో వస్తుంది ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ కూడా మీకు ప్రైమరీ కెమెరాలో ఉంది సెకండరీ కెమెరా ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తుంది దీని అపేచర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ టూతో ఉంది ఇది మీకు ఏఏ పోర్ట్రేట్స్ కోసం అండ్ ఏఐ సీన్ డిటెక్షన్ వీటి కోసం యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు కానీ వీళ్ళు ఈ ఫైవ్ ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్ దీని గురించి అయితే ఏం మాట్లాడలేదు సో మేబీ దీనిలో మనకి ఫైవ్ ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్ ఫీచర్ అయితే లేకపోవచ్చు అండ్ ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది దీని అపేచర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ జీరోతో వస్తుంది ఇది మీకు త్రీ డీ ఫేస్ రికగ్నైజేషన్తో కూడా వస్తుంది సేమ్ మీకు ఐఫోన్ టెన్లో ఏదైతే సెటప్ ఉంటుందో ఫ్లడ్ ఎలిమినేటర్ కానీ డాట్ ప్రొజెక్టర్ కానీ ఐఆర్ సెన్సర్స్ అన్నీ మీకు దీనిలో ఉంటాయి సో సేమ్ ఐఫోన్ టెన్లో మీకు ఫేస్ సైడ్ ఎలా పనిచేస్తుందో దీనిలో కూడా మీకు ఫేస్ సైడ్ ఎలానే పనిచేస్తుంది ఇంతకుముందు మనం షామీ కూడా చూసాం ఐఫోన్ ఐఫోన్ టెన్ షామీ ఎంఐ ఎయిట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అండ్ ఇప్పుడు ఒప్పో ఫైవ్ ఎండ్ ఎక్స్ ఈ మూడు ఫోన్స్లో మనకి త్రీ డీ ఫేస్ టెక్నాలజీ అయితే ఉంది సో ఈ త్రీ డీ ఫేస్ టెక్నాలజీ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు ఓమోజీ అని చెప్పేసి వీళ్ళ ఓన్ యానిమోజీని అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నారు సో ఇది సేమ్ మీకు యాపిల్ యానిమోజీ ఎలా ఉంటుందో దీనిలో కూడా మీకు ఓమోజీ అని చెప్పేసి ఒక ఫీచర్ని అయితే తీసుకొని వచ్చారు ఫేస్ అన్లాక్ అయితే మీకు ఫాస్ట్ ఉంటుంది నైట్ టైంలో కూడా మీకు వర్క్ అవుతుంది నార్మల్గా మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా ఆధారంగా రన్ అయ్యే ఫేస్ అన్లాక్ అయితే కాదు సేమ్ మీకు ఐఫోన్ టెన్ ఎట్లయితే ఫేస్ అన్లాక్ ఉంటుందో సేమ్ అట్లనే ఇది రన్ అవుతుంది అండ్ నార్మల్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కంటే ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంకా మీకు సెక్యూర్ అని చెప్పేసి ఒప్పో చెప్తుంది దీనిలో మీకు బ్యాటరీ వచ్చేసరికి త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ థర్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది ఒప్పో వోక్ ఛార్జింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది దీనిలో మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ తీసేస్తారు ఇదే మనకి పెద్ద మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు ఈ ఫోన్లో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ లేదు కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు ఆ ఫేస్ ఐడి మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలి ప్రతిసారి మీకు ఆ మూవింగ్ పార్ట్స్ అవి పైకి వస్తుంటే కిందకి వెళ్తూ ఉంటుంది అది సో ఇట్లా జరుగుతున్నప్పుడు ఇది పాడైపడానికి ఛాన్స్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫేస్ అన్లాక్ అంటే మనం ఫోన్ అన్లాక్ చేయడం ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాం రోజులో మనం ఎక్కువ కెమెరా యూజ్ చేయకపోయినా కానీ ఫోన్ అన్లాక్ చేయడానికి అయితే ఎక్కువ మనం ఫేస్ ఐడిని కానీ ఇట్లాంటివి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ లేదు కాబట్టి ఇది కొంచెం మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇది ఏదైతే మూవింగ్ పార్ట్ ఉందో మనకి ఏదైతే ట్రే బయటకు వస్తుందో కెమెరా ట్రే ఫోన్లో నుంచి సో ఇది మీ వీళ్ళు త్రీ ల్యాక్స్ టైమ్స్ టెస్ట్ చేసామని చెప్తున్నారు మూడు లక్షల సార్లు టెస్ట్ చేసినా కానీ పైన టెస్ట్ చేసామని చెప్తున్నారు మూడు లక్షల సార్లు పైన అయినా కానీ బాగానే పనిచేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు కానీ మనం ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ ఇయర్స్ వాడే వాళ్ళు ఎక్కువ ఫేస్ అన్ లాక్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది పాడైపోవడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటాయి చూడాలి మరి ఇది ఫ్యూచర్ అంతా ఇలాగే వస్తుంది మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా మనకి హిడెన్ ఉంటుంది పైకి అయితే కావాల్సినప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా వర్క్ అవుతాయో ఇవి ఫ్యూ ప్రాక్టికల్గా మనకి ఫ్యూచర్లో తెలుస్తుంది సో దీనిలో మనకి మేజర్ మైనస్ పాయింట్ అది ఇదే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ లేకపోవడం అట్లీస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ అయినా లేకపోతే ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయినా ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది ఇవైతే మనకి ఏమీ లేవు అండ్ దీనిలో మీకు వాటర్ రెసిస్టెంట్ కూడా
సో లక్ష ముప్పై నాలుగు వేలు చాలా ప్రైజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ప్రైజ్ అయితే సో ఇది ఇండియాకి తీసుకొస్తారు లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కానీ మనకి నార్మల్ ఎడిషన్ అయితే ఇండియాకి అయితే రావచ్చు మనం అనుకున్న దానికన్నా కొంచెం తక్కువ రేట్కే రావచ్చు చూద్దాం ఎంత ప్రైజ్లో ఇండియాకి తీసుకొని వస్తారో సో మీ ఒపీనియన్ అయితే ఒప్పో ఫైవ్ ల్యాక్స్ గురించి మీ ఒపీనియన్స్ కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఫేస్బుక్ నుంచి ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ యాప్ చాలా ఫేమస్ తెలిసింది మనకి ఇప్పుడు మెసెంజర్ యాప్లో మీకు నార్మల్ యాప్స్తో పాటు వీడియో యాడ్స్ కూడా రాబోతున్నాయి సో ఇంతకుముందు వరకు మనకి మెసెంజర్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తే నార్మల్గా యాడ్స్ అయితే కనపడేవి స్టాటిక్ యాడ్స్ ఇప్పుడు వీడియో యాడ్స్ కూడా రాబోతున్నట్లు ఫేస్బుక్ అయితే ప్రకటించింది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి షామి నుంచి షామి జూన్ ఇరవై ఐదో తారీఖు ఎంఐ ప్యాడ్ ఫోర్ అండ్ రెడ్మీ సిక్స్ ప్రో ఈ రెండింటిని అయితే లాంచ్ అయిపోతుంది దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు పోస్టర్స్ అయితే రిలీజ్ చేశారు సో దీని ప్రకారం చూసుకుంటే రెడ్మీ సిక్స్ ప్రో ఆల్రెడీ టీ అనే సర్టిఫికేట్ రీసెంట్గా పొందింది దీనిలో స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది అండ్ ఎంఐ ప్యాడ్ ఫోర్ వచ్చేసరికి దీనిలో స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్తో రాబోతున్నట్లు న్యూస్ అయితే ఉంది ఈ ఎంఐ ప్యాడ్స్ అయితే మనకి ఇండియాకి తీసుకురాలు కానీ రెడ్మీ సిక్స్ ప్రో తీసుకురావచ్చు తీసుకురాకపోవచ్చు ఎందుకంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ చాలా ఓల్డ్ ప్రాసెసర్ సో దీనిలో ఫోన్స్ ఇప్పటికే చాలా ఉన్నాయి ఇండియాలో ఎక్కువ ఫోన్స్ లాంచ్ చేస్తున్నారు సో ఇది కూడా కొంచెం మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు షామీకి ఇంతకుముందు మనకి కొన్ని ఫోన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చాలా ఫోన్స్ వచ్చి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాయి ఎదుకు అని అర్థం కాకుండా జనాలు అయితే అండ్ నెక్స్ట్ కూడా షామీ నుంచి షామీ ఇండియాలో థౌజండ్ సర్వీస్ సెంటర్ని ప్రారంభించినట్లు చెప్తూ ఉంది ఈరోజు వాళ్ళ ఎండి మను కుమార్ జైన్ ట్వీట్ అయితే చేశారు థౌజండ్ థౌజండ్ అంటే వయ్యవ సర్వీస్ సెంటర్ హైదరాబాద్లో ప్రారంభించినట్టు చెప్తున్నారు మొత్తం ఆరు వందల సిటీస్లో వెయ్యి సర్వీస్ సెంటర్స్ ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు అండ్ దీంతోపాటు ఇండియాలో సర్వీస్ పరంగా కూడా మేమే నెంబర్ వన్ అన్నట్లు వాళ్ళు పోస్ట్ అయితే పెట్టారు సెకండ్ ప్లేస్లో శాంసంగ్ ఉంది సో శాంసంగ్ బీట్ చేసాం సర్వీస్ పరంగా రెడ్ క్వాంటా రిపోర్ట్ ప్రకారం అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ మనకి హెచ్ఎండి గ్లోబల్ నుంచి హెచ్ఎండి గ్లోబల్ నోకియా ఫైవ్ పాయింట్ వన్ టీ అనే సర్టిఫికేట్ అయితే పొందింది ఈ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఈ టూ పాయింట్ వన్ త్రీ పాయింట్ వన్ రీసెంట్గా లాంచ్ అయ్యాయి కదా దాంతో పాటు ఈ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ కూడా ఒకటి రాబోతుంది దీనిలో మీకు హెచ్డి డిస్ప్లే ఉంది ప్రాసెసర్ గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అక్కడ మనకు కనపడట్లేదు త్రీ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో రన్ అవుతుంది ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో మీద రన్ అవుతుంది సో ఈ ఫోన్ కూడా మనకి లో ఎండ్ ఫోనే డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ కనపడుతుంది బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ సింగిల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది నోకియా అయితే ఇప్పుడు ఎక్స్ సిక్స్కి చాలా డిమాండ్ ఉంది ఇండియాలో కూడా చాలా మంది ఎక్స్ సిక్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎక్స్ సిక్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అడుగుతున్నారు కానీ దీని గురించి అయితే ఏం మాట్లాడలేదు కానీ ఈ చిత్త చిత్త ఫోన్స్ అని లాంచ్ చేస్తుంది ఇటు వాళ్ళ ఉపయోగం అయితే ఏమీ లేదు పనికి వచ్చే ఫోన్స్ తీసుకొస్తే మాత్రం చాలా బెటర్ పనికి వచ్చే ప్రైస్లో ఇంకా సేల్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది వేల లోపు ప్రైస్ బ్రాకెట్లో అసలు మనకి మంచి ఫోన్సే లేవు నోకే యాక్సిస్ కానీ లేనో జెడ్ ఫైవ్ కానీ సో మోటో జీ సిక్స్ ప్లస్ కానీ ఈ ఫోన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అందరూ సో అంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా తీసుకొచ్చి నోకే యాక్సిక్స్ ఇక్కడ మనకి సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ చాలా పుష్కలంగా ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ ఐఫోన్ సంబంధించి రోజు కొన్ని న్యూస్ అయితే మనకు బయటకు వస్తూనే ఉంటుంది ఐఫోన్స్ మనకి ఇయర్లో మూడు అయితే రాబోతున్నాయి ఐఫోన్ టెన్ ఐఫోన్ టెన్ ప్లస్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఐఫోన్ లో ఎన్ మోడల్ అని చెప్పేసి దీని పేరు ఎగ్జాక్ట్ మనకు తెలియదు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ న్యూస్ ప్రకారం చూసుకుంటే యాపిల్ ఏదైతే ఐఫోన్ టెన్ ప్లస్ ఉందో హై ఎన్ మోడల్ దీనికి సంబంధించి ఎక్కువ స్క్రీన్స్ ఆర్డర్ చేసినట్టు చెప్తున్నారు నార్మల్ ఫోన్స్ తో కంపేర్ చేస్తే రిపోర్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఏదైతే ఐఫోన్ టెన్ సక్సెసర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంచ్ మోడల్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఐఫోన్ టెన్ ఉంటుందో సో దీనిలో దీనికోసం వీళ్ళు రెండు కోట్ల యాభై లక్షల స్క్రీన్స్ ఓఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ ఆర్డర్ చేసినట్లు చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకొక మోడల్ ఐఫోన్ టెన్ ప్లస్ హై ఎన్ మోడల్ ఇది దీన్ని స్క్రీన్స్ అయితే వచ్చేసరికి సిక్స్ ఇంచ్ ఉంటుంది డిస్ప్లే సో దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు నాలుగు కోట్ల యాభై లక్షల స్క్రీన్స్ ని ఓఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ ఆర్డర్ చేసినట్టు రిపోర్ట్ ప్రకారం తెలుస్తుంది అండ్ ఫైనల్ గా ఏదైతే ఎల్సీడీ డిస్ప్లేస్ ఉన్నాయో లో ఎన్ మోడల్స్ ఉన్నాయో వీటి స్క్రీన్స్ అయితే వచ్చేసరికి సిక్స్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఇంచ్ తో రాబోతుంది అండ్ ఈ సిక్స్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఇంచ్ ఎల్సీడీ స్క్రీన్స్ వీళ్ళు మూడు కోట్ల వరకు ఆర్డర్ చేసినట్టు తెలుస్తూ ఉంది యాపిల్ అయితే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఐఫోన్ టెన్ మీద పెడుతున్నట్లు ఐఫోన్ టెన్ ప్లస్ మీద పెడుతున్నట్లు కనపడుతుంది హై ఎన్ మోడల్ మీద అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఎల్జీ నుంచి ఎల్జీ జీ సెవెన్ థింగ్
కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు ఆ వెబ్సైట్లో లభిస్తుంది సో ఈ బ్యాండ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తుంది అని మాత్రం చెప్తున్నారు ఒకవేళ మీరు చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే లింక్ టైంకి ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తే అక్కడ నుంచి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇష్యూ మనకి ట్రూ కాలర్ సంబంధించి ట్రూ కాలర్ ప్రో మెంబర్స్కి కొన్ని కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే వీళ్ళు యాడ్ చేస్తారు ఈ ఫీచర్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసరికి మన ప్రొఫైల్ ఎవరెవరు చూసారో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తున్నట్టు చెప్తున్నారు అంటే మనం ఎవరైనా ఎవరైనా మనం ప్రొఫైల్ విజిట్ చేస్తాం కదా ట్రూ కాలర్లో ఉందో లేదా అని చెప్పేసి ఎవరైతే విజిట్ చేస్తున్నారో అతని ప్రొఫైల్ మీకు మెసేజ్ అయితే వస్తుంది పలానా పర్సన్ మీ ప్రొఫైల్ విజిట్ చేస్తున్న అన్నట్లు మీకు మెసేజ్ అయితే వస్తుంది అండ్ ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ప్రొఫైల్ చూస్తున్నారు అనుకోండి మీరు ప్రైవేట్ మోడ్లో పెట్టుకోవచ్చు ప్రైవేట్ మోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ప్రైవేట్ మోడ్ మీరు ఆన్ చేసి ఏదైనా ప్రొఫైల్ మీరు విజిట్ చేశారు అనుకోండి సో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి అయితే మెసేజ్ అయితే వెళ్ళదు మీ మీరు మీరు వాళ్ళ ప్రొఫైల్ విజిట్ చేసినట్టు మీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వాళ్ళకి అయితే పంపించారు ఇట్లా కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే యాడ్ చేశారు దీంతోపాటు మీకు ప్రో అంటే తెలిసిందే మనకి యాడ్స్ ఉండవు ప్రో బ్యాడ్జ్ మీకు ఒకటి వస్తుంది ఇట్లా ఫీచర్స్ అయితే మీకు ట్రూ కలర్ ప్రో మెంబర్స్కి అయితే లభిస్తాయి అండ్ ఇష్యూ మనకు ఒప్పో నుంచి ఒప్పో ఏ సెవెంటీ త్రీ ఎస్ అని చెప్పేసి ఒక ఫోన్ అయితే ఒప్పో వెబ్సైట్లో దర్శనం ఇచ్చింది ఒప్పో ఏ సెవెంటీ త్రీ ఎస్ అంటే ఇది ఒప్పో రియల్మీ వన్ గ్లోబల్ వర్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇది మొత్తం స్పెసిఫికేషన్స్ మీకు ఐఎస్టీ సేమ్ ఉన్నాయి డిజైన్ కూడా సేమ్ ఉంది కలర్స్ కూడా మీకు రెడ్ కలర్ ఒకటి డైమండ్ బ్లాక్ కలర్ ఒకటి అని కనపడుతున్నాయి హీలియో పీ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్తో కన వస్తుందని కనపడుతుంది త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ టెన్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తున్నట్లు కనపడుతుంది మొత్తం స్పెసిఫికేషన్స్ కెమెరా పరంగా కూడా చూసుకుంటే థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఎఫ్హెచ్ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఇది ఒప్పో రియల్మీ వన్ నే కాకపోతే గ్లోబల్గా వీళ్ళు ఒప్పో ఏ సెవెంటీ త్రీ ఎస్ గా తీసుకురాబోతున్నారు చూడాలి మరి దీన్ని ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు అండ్ ఒప్పో రియల్మీ వన్ త్రీ జీబీ రామ్ థర్టీ జీబీ మోడల్ నేను ఆర్డర్ పెట్టాను రెడ్ కలర్ది సో అది వస్తే మనం రెడ్మీ ఎస్ టూతో కూడా రెడ్మీ వై టూతో కూడా మనం కంపేర్ అయితే చూ చేసి చూడవచ్చు సో ఇంతకుముందు నేను సిక్స్ జీబీ రామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ రివ్యూ కూడా చేశాను దానిలో ఎల్పీ డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్ ఉంది త్రీ జీబీ రామ్ మోడల్లో మనకి ఎల్పీ డిడిఆర్ త్రీ ర్యామ్ ఉంది చూద్దాం మనకి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందేమో అండ్ ఒక అప్డేట్ కూడా ఇచ్చారు రియల్మీ వన్ కి కళ్ళు మూసుకుని ఇప్పుడు అన్లాక్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి ఇవన్నీ మనం చెక్ చేద్దాం దానికి సంబంధించి సపరేట్ వీడియో చేస్తాను ఆ రెడ్ కలర్ ఫోన్ వచ్చే మన దగ్గరికి ఇది ఫ్రెండ్స్ హీరో టెక్నోస్ అయితే చాలా మంది వన్ ప్లస్ సిక్స్ హీరో సిల్క్ వైట్ ఒకటి వచ్చింది మనకి అది అన్బాక్సింగ్ చేశాను ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే ఇక్కడ కార్డ్స్ లో దేస్తాను చాలా మంది ఫోన్స్ అడుగుతున్నారు మూడు ఫోన్స్ నా దగ్గర వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఈ ఫోన్స్ అని నాయి కావు ఈ ఫోన్స్ నేను అమ్మడానికి లేదు ఎవరు కొనుక్కోడానికి కోలేదు మళ్ళీ వాళ్ళు రిటర్న్ తీసుకెళ్ళిపోతారు ఇవన్నీ మనం రిటర్న్ ఇచ్చేయాల్సిన ఫోన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మీ బ్యాటరీ కూడా వచ్చింది మీ బ్యాటరీ ప్రజెంట్ నేను యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను చూద్దాం ఇది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది చైనీస్ వేరియంట్ దీనిలో మనకి ఎంత చైనీస్లో ఉంది యాప్ వచ్చేసరికి మనకి ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది సో చూద్దాం మనకి ఇది ఫిట్నెస్ అంటే ఎలా యాక్టివేట్గా ట్రాక్ చేస్తుందో హార్ట్ రేట్ ఇవన్నీ మనం యాప్లో తెలిసిపోతుంది సో దీనికి సంబంధించిన సపరేట్ రివ్యూ అయితే చేస్తాను ఇది ఇదో టెక్నోస్ అయితే ఎప్పుడు నచ్చి లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకని ఇలా మీ కోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ యువర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫల్సిమ